हेलो बच्चों आज हम इस वीडियो में गणित पढ़ेंगे गणित में पढ़ेंगे हम भिन्नों का गुणा जो कक्षा पांच का टॉपिक है भिन्नों का जोड़ और घटाना हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं इसमें हम भिन्नों का गुणा करना सीखेंगे उससे पहले हम एक बार भिन्नों को रिवाइज कर लेते हैं कि भिन्न क्या होती है फ्रैक्शन क्या होती है कुछ राशियां ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम पूर्णांकों में नहीं दर्शा सकते तो उन राशियों को दर्शाने के लिए हमें भिन्नों का प्रयोग करना पड़ता है जैसे हम एग्जांपल भी ले सकते हैं कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है और इसके चार हिस्से किए गए हैं तो ये वाला जो हिस्सा है इसे दिखाने के लिए हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि पूरा तो एक क्या है पूरा है संपूर्ण वर्ग से रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि ये क्या है पूरा होल है पूरा है संपूर्ण है लेकिन इसका ये हिस्सा दर्शाने के लिए हम कैसे दिखाएंगे एक बटा चार यानी कि पूरे का चौथा हिस्सा तो इस तरह की राशियों को दर्शाने के लिए भिन्नों की आवश्यकता होती है और जिस तरह से पूर्णांकों पर गुणा भाग जोड़ घटाना अप्लाई होता है भिन्नों पर भी ये सारे ऑपरेशन अप्लाई होते हैं तो भिन्नों का गुणा हम कैसे करते हैं इसलिए छोटी सी चीज है व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम ये क्या होता है भिन्नों का व्युत्क्रम क्या होता है या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है उसे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं तो ये क्या होता है कि जैसे ये भिन्न है मेरी तीन बटा चार ये फैक्शन है इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है इस तरह से कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमारा न्यूमिनेटर बन जाता है जो न्यूमिनेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है यानी कि हमारा अंश हर में तब्दील हो जाता है और हमारा हर अंश में तब्दील हो जाता है तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो हमारी क्या होती है जिनका युद्धक्रम या गुणात्मक प्रतिलोम होती है गुणात्मक प्रतिलोम की क्या प्रॉपर्टी होती है जब किसी संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से उसका गुणा किया जाता है तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है वो हमेशा एक होता है यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होती है या वो भिन्न होती है भिन्नों के केस में वो भिन्न होती है जिसमें जिसमें उसका गुणा करने पर यानी कि भिन्न में उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा करने पर जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है एक होता है अगर हम एक को कहें कि एक का एक से जो हमारी बड़ी भिन्ने होंगी उनका जो गुणात्मक प्रतिलोम आएगा वो हमेशा एक से छोटा आएगा और जो एक से छोटी भिन्ने होंगी जीरो को छोड़कर एक से जो छोटी भिन्ने या छोटी संख्याएं होंगी उनका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो हमारा क्या होगा एक से बड़ा होगा जैसे कि चार चार का गुणात्मक प्रतिलोम हमारा क्या होता है एक बटा चार इस तरह से एक बटा चार हमेशा एक से छोटा होता है और जैसे ये है हमारा दो बटा पांच दो बटा पांच हमारा क्या है दो एक से छोटी राशि है तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा हमारा पांच बटे दो अगर इसे देखें ये हमारा क्या है एक से बड़ा है तो गुणात्मक प्रतिलोम की प्रॉपर्टी होती है कि एक से छोटी जो संख्याएं होंगी जीरो को छोड़कर जीरो को छोड़कर उनके गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा एक से बड़े होंगे और एक से बड़ी जो संख्याएं होंगी उनके गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा एक से छोटे होंगे जीरो का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता क्योंकि जीरो में हम किसी भी राशि का गुणा करते हैं तो वो क्या बन जाती है जीरो बन जाती है और भिन्नों के केस में भिन्नों के केस में क्या होता है जैसे ये है हमारा जीरो बटे दो इसका मान क्या है जीरो है अगर हम इसी फोन में से दिखा रहे हैं तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमारा क्या हो जाएगा दो बटे जीरो जो एक अनडिफाइंड अपरिभाषित है तो इस तरह से जीरो का हमारा कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है अब सीखते हैं हम गुणा मैंने कुछ क्वेश्चन नोट करे है कि हम भिन्नों का गुणा सीखेंगे कि भिन्नों का गुणा किस तरह से किया जाता है पहली बात हम थोड़ा सा गुणा पे गुणा को जान लेते हैं या गुणा को डिफाइन कर लेते हैं कि गुणा क्या चीज होती है गुणा हमारा क्या होता है कि गुणा हमारा सतत जोड़ होता है सतत योग की प्रतिक्रिया ही हमारी गुणा होती है जैसे कि तीन गुणा
गुणा चार तीन गुणा चार तीन चौ बारह हमने डायरेक्ट गुणा करा और इसे लिख दिया बारह लेकिन दूसरा क्या है कि ये हमारा क्या है तीन तीन को सतत लगातार जोड़ा गया है कितनी बार चार बार एक दो तीन चार जब इसे हम चार बार जोड़ेंगे तब तो हमारा क्या आएगा बारह तो गुणा हमारा क्या है सतत योग का क्रम है इस तरह से अब ये पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि एक दिन का एक पूर्णांक से गुणा इसे है हमारी तीन बटा चार गुणा पांच पांच या पंद्रह बराबर कितना होगा तो जब भिन्नों का गुणा करते हैं हम साधारण गुणा के जैसे साधारण पूर्णांकों के गुणा के जैसे ही इसका गुणा होता है इसमें क्या होता है जो हमारा भिन्न का अंश है उसका अंश का आपस में गुणा हो जाता है और हर का आपस में गुणा हो जाता है पंद्रह पंद्रह एक पूर्णांक के रूप में लिखा हुआ है और इसका कोई हर नहीं है जिस संख्या का कोई हर नहीं होता उसके बटे में हम एक मान लेते हैं या एक लिख देते हैं क्योंकि एक से किसी भी संख्या में भाग देने पर उसके मान से कोई उसके मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता अब इनका गुणा सिंपल इनका गुणा कर देंगे अंश का गुणा अंश में हो जाएगा पंद्रह दिया पैतालीस और चार का चार ये आ गया हमारे पास पैतालीस बटे चार इसका आ गया आंसर इसे हम आगे ये हमारी साधारण चिन्ह है और और कैसी है विषम चिन्ह है यानी कि इसका अंश जो है हमारे हर से बड़ा है तो इसे हम एक प्रॉपर भिन्न का इसे प्रॉपर भिन्न का रूप दे देंगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे चारिकम चार और चारिकम चार शेष बचेगा हमारा एक बटे चार ये हमारा आंसर हो जाएगा ये भी हमारा आंसर ठीक है लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये मिक्स फ्रैक्शन है ये हो गया हमारा गुणों को भिन्नों का गुणा अब हम दूसरा सवाल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है तो दूसरा सवाल है हमारा दो सही एक बटा पांच मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम मिक्स फ्रैक्शन से इनके मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या रूल होता है ये होता है हमारा जो ये नंबर होता है इसका गुणा हर से प्लस वन जो न्यूमरेटर है या हमारा अंश है वो जुड़ जाता है बटे पांच गुणा तीन गुणा पांच प्लस एक बटे पांच ये हो गया पांच दूनी दस और एक ग्यारह बटे पांच का गुणा होगा हमारा तीन पंजे पंद्रह और एक सोलह बटे पांच से इनका आपस में गुणा कर देंगे अब गुणा क्या दोनों सिंपल फ्रैक्शन हमारे पास है अंश का गुणा अंश में हो जाएगा और हर का गुणा हमारा हर में हो जाएगा यानी कि ग्यारह गुणा सोलह और पांच पंजे पच्चीस अब ग्यारह सौ छियासठ इसका सिंपल हम अलग से गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं ये हो गया हमारा छियासठ और ग्यारह छ सात एक एक सौ छिहत्तर बटे पच्चीस फिर से हमारा ये एक इम प्रॉपर फ्रैक्शन है इसे हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में पच्चीस छक्का डेढ़ सौ पच्चीस सत्ते एक सौ पिछहत्तर सात सही एक बटा पच्चीस ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर तो जब हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं और उनका मल्टीप्लाई हमें करना होता है तो हम उन्हें पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उनका मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा अंश का मल्टीप्लाई अंश में होगा और हर का मल्टीप्लाई हर में होगा अभी तक हम दो फ्रैक्शन पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे मल्टीप्लाई का अब क्या करेंगे हम तीन फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन करते हैं कि जब हमारे पास दो से ज्यादा फ्रैक्शन हो दो से ज्यादा हमें भिन्न है भिन्ने हो हमारे पास तो उनका गुणा हम कैसे करते हैं ये है हमारे पास ग्यारह बटे पांच पच्चीस बटे बाईस और तेरह 
तेरह बटे पंद्रह ये सवाल है कि इसे हम कैसे सोल्व करेंगे हमें पता है अंश आपस में गुणा करेंगे और हर आपस में गुणा करेंगे इस क्वेश्चन में हमें दिखा है कि ये वाली जो संख्याएं हैं आपस में गुणा कर रही है और नीचे वाली संख्याएं आपस में गुणा कर रही है यानी कि नीचे वाली संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमारे ऊपर वाली संख्याओं को भाग दे रहा है तो हम डायरेक्ट यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बाईस और यहाँ ग्यारह है ये ग्यारह इसे हम सरल भिन्न में भी बदल लेंगे ग्यारह एकम ग्यारह ग्यारह धूनी बाईस अब यहाँ कितना है पांच है और यहाँ पच्चीस है पांच एकम पांच पांच बंदे पच्चीस फिर से यहाँ पांच या पंद्रह पांच एकम पांच और पांच किया पंद्रह अब ये हमारी जो भिन्न कन्वर्ट हो गई एक बहुत सरल भिन्न में कन्वर्ट हो गई ये हो गया हमारा एक बटा एक गुणा एक बटा दो गुणा तेरह बटे तीन ये हमारी भिन्न हो गई अब इनका जब आपस में गुणा करेंगे एक ही कम एक और तेरह का एक में गुणा होगा तेरह एक दो दो तिया छ ये हो गया हमारा तेरह बटे छ या छह दूनी बारह दो सही एक बटा छ ये क्या हो गया हमारा आंसर इस तरह से होता है हमारा भिन्नों का गुणा एक एक्टिविटी और है छोटी सी इसके थ्रू हम अपने कंफ्यूजन को और थोड़ा सा क्लियर करते हैं तो ये हमारी एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम गुणा को और समझेंगे ये एक्टिविटी क्या है कि ये क्या है ब्लैक बोर्ड है ये पूरा एक ब्लैक बोर्ड है और पांच इस बोर्ड के क्या है कि तीन पार्टीशन कर दिए तीन पार्टीशन कर दिए और बोल दिया कि जो कक्षा तीन वालों को अपनी कोई भी बात लिखनी है कुछ करना है वो अपने हिस्से में लिखेंगे चार वाले अपने हिस्से में लिखेंगे और पांच वाले अपने हिस्से में लिखेंगे तो शाम को जब टीचर ने उसे एनालिसिस किया तो जो टीचर ने डिवाइड किया टीचर ने एक एक चीज को कितने हिस्सों में बांटा तीन हिस्सों में डिवाइड किया यानी कि एक क्लास के हिस्से में कितना बोर्ड आया एक बटा तीन पूरे बोर्ड का तीसरा हिस्सा यानी कक्षा तीन के पास जो बोर्ड का हिस्सा है वो कितना है पूरे बोर्ड का तिहाई हिस्सा कक्षा तीन के हिस्से में आया जब शाम को टीचर ने देखा कि कक्षा तीन के बच्चों ने सिर्फ अपने हिस्से के बोर्ड का इस हिस्से से तो उन्हें मतलब ही नहीं था इस हिस्से से मतलब था और इस हिस्से का सिर्फ चौथाई भाग ही यूज किया यानी कि सिर्फ जो उन्होंने प्रयोग में लाए जो भी कुछ लिखा अपने बारे में अपनी क्लास के बारे में वो सिर्फ इस वाले हिस्से के चौथे हिस्से में ही लिखा यानी कि इस पोर्शन का चौथा हिस्सा उसे हम कैसे दर्शाएंगे हम अभी आगे कंसीडर नहीं कर रहे हैं इसका चौथा हिस्सा एक बटा चार भाग कक्षा तीन वाले पोर्शन का एक बटा चार भाग उन्होंने सिर्फ प्रयोग किया तो अब हम कहें कि अब पूरे बोर्ड का पूरे बोर्ड का कितना भाग उन्होंने कक्षा तीन के छात्रों ने प्रयोग किया अब पूरे बोर्ड की बात हो रही है कि पूरे ब्लैक बोर्ड का कितना भाग कक्षा तीन के छात्रों ने प्रयोग किया तो हम इसका क्या करेंगे एक बटा तीन मल्टीप्लाई कर देंगे एक बटा चार यानी कि एक चौथा हिस्सा इसका था और ये हिस्सा कितना था पूरे बोर्ड का एक तिहाई तो दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक बटा बारह और इसे हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं ये टोटल कितने हिस्से हो रहे हैं बोर्ड के एक दो तीन इसी तरह से तीन ये छह छह बारह बारह हिस्सों में से सिर्फ उन्होंने कितना हिस्सा यूज किया है एक हिस्सा तो ये है हमारा भिन्नों का गुणा इस तरह से हम हिस्सों को या टुकड़ों को गुणा के माध्यम से पता करते हैं ये छोटी सी एक्टिविटी थी आई होप कि समझ में आ गई होगी इस वीडियो में इतना ही